வணக்கம் நிது ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸ்க்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷலாக நிது ஹேண்ட் கிராஃப்ட் சார்பாக ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் நூடுல்ஸ் வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி ஸோ ஜென்ரலாக நூடுல்ஸ் வச்சு நம்ம எக் நூடுல்ஸ் வெஜ் நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் தான் செய்வோம் பட் அதை வச்சு ஒரு கிறிஸ்பியாக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி அது என்ன அப்படின்னா மேகி சீஸ் பால் வாங்க அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மேகி சீஸ் பால் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நூடுல்ஸ் வேக வைக்கிறதுக்கு தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கலாம் அதுக்கு நம்ம ஒரு பேக்கெட் நூடுல்ஸ்க்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா நூடுல்ஸ் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம வந்து ரெண்டு மேகி நூடுல்ஸ் பேக்கெட் எடுத்துருக்கோம் இதில் ஒன்று மட்டும் இப்போ நம்ம வேக வைக்கிறதுக்கு சேர்த்திக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் சேர்த்துனா போதும் இதில் ஒரு நூடுல்ஸை மட்டும் எடுத்து இதில் சேர்த்திக்கலாம் இதில் இருக்க இந்த டேஸ்ட் மேக்கர் சேர்த்த வேணாம் இந்த மசாலாவை சேர்த்த வேண்டாம் வெறும் நூடுல்ஸ் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வேகறதுக்கு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் ஸோ வெந்ததுக்கப்புறம் இதை தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டு நூடுல்ஸை நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நூடுல்ஸும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டு நம்ம ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வேக வச்ச நூடுல்ஸ் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு ஸோ இதை வச்சு நம்ம அந்த சீஸ் பால் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வேக வச்சு ஆற வச்ச நூடுல்ஸை பவுலில் சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸு இது ஜஸ்ட் நம்ம வீட்லேயே வர மிளகாய் வந்து பொடிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒன்றா ரெண்டாக பிடிச்சிங்கன்னா இந்த ஃப்ளேக்ஸ் கிடச்சிரும் அது ஒரு டீஸ்பூனுக்கு சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் பிரெட் க்ரம்ஸு ஸோ இது நீங்கள் கடையிலையும் கிடைக்குது ரெடிமேடும் வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் வீட்லேயே கூட ரெடி பண்ணலாம் ஸோ வீட்லேயே ரெடி பண்ணுறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரஸ்க்கு வெளியே கிடைக்கும் ஸோ அதை வாங்கி கூட நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா பிரெட்டு வச்சு நம்ம பொடிச்சு அதை லைட்டாக சூடு பண்ணி கூட இந்த க்ரம்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வீட்லேயே ரெடிமேடாக நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு உண்டான வீடியோ நான் ஆல்ரெடி ஆனியன் ரிங்ஸில் போட்டிருக்கேன் அது கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இது ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸு நாலு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு பிரெட் க்ரம் சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் மேகி நூடுல்ஸோட அந்த டேஸ்ட் மேக்கர் வரும் இல்லையா அந்த மசாலா அதையும் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம ஒரு பேக்கெட் தான் எடுத்துருக்கிறோம் நூடுல்ஸு அதனால் அந்த ஒரு பேக்கெட் மசாலா சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் வேணால் ரெண்டு பேக்கெட் மசாலா கூட சேர்த்திக்கலாம் பட் ரொம்ப மசாலா வாசம் அடிக்கும் ஒன்று சேர்த்தினோம்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக மைல்டாக இருக்கும் அப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் விட வேணாம் நூடுல்ஸ் இருக்கிற தண்ணியே போதும் இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம சேர்த்த மசாலாவெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக இதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீஸ் சேர்த்திக்கலாம் துருவி சேர்த்திக்கலாம் துருவின சீஸ் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனு இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு சீஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா வெறும் மேகி மட்டும் வச்சு அதில் பால் செஞ்சு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பட் சீஸ் சேர்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கடையில் வாங்குகிற சீஸ் பால் மாதிரி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நூடுல்ஸையும் நம்ம சீஸையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ உருட்டும் போது டைட்டாக அழுத்தி பிடிக்கக்கூடாது லைட்டாக அப்படி மேலாப்பில் உருட்டி எடுத்துக்கலாம் டைட்டாக அழுத்தி பிடிச்சோம் அப்படின்னா உள்ளேலாம் ஒரு மாதிரி சொத சொதன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நூடுல்ஸ் வந்து வேக வச்சு தான் எடுத்துருக்கோம் இருந்தாலும் அதை டைட்டாக அழுத்தி பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எண்ணெயில் உள்ளேலாம் பொறியாது ஸோ அப்போ நல்லா டேஸ்ட் இருக்காது அதனால் லைட்டாக அப்படி மேலாப்பில் ஜஸ்ட் ரோல் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா பால்ஸையும் உருட்டி எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட மேகி சீஸ் பால் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து வந்து இதை பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெயை சூடு பண்ண வச்சிடலாம் அந்த எண்ணெய் சூடாகிறக்குள்ள இந்த பால்ஸுக்கெல்லாம் வந்து கோட்டிங் கொடுக்குறதுக்கு அந்த கோட்டிங்க்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு பேக்கெட் நூடுல்ஸ் தான் வேக வைக்கிறதுக்கு சேர்த்திருக்கோம் இப்போ இன்னொரு பேக்கெட்டை எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதில் அந்த மசாலாலாம் வேண்டாம் வெறும் நூடுல்ஸ் மட்டும் எடுத்து இது நல்லா உதுத்து சேர்த்திக்கலாம் நல்
சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நூடுல் நூடுல்ஸையும் பிரெட் கிரம்ஸையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இதில் வந்து கோட்டிங் கொடுக்கறதுக்கு ஒரே ஒரு முட்டை சேர்த்திக்கலாம் ஒரு முட்டை சேர்த்திட்டு இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கோட்டிங் கொடுக்கறதுக்கு எக்கும் பீட் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்புறம் நூடுல்ஸ் உடச்சி வச்சிட்டோம் இந்த பால்ஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கோட்டிங் கொடுத்து எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ என்ன காயிறக்குள்ளே இந்த பால்ஸ் எல்லாமே நம்ம டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் கோட்டிங் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பால் எடுத்துக்கலாம் அதை எக்கில் நல்லா டிப் பண்ணிக்கலாம் எல்லா சைடும் கோட் ஆகிற மாதிரி எல்லா பக்கமும் கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இந்த நூடுல்ஸ் உடச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் எல்லா பக்கம் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இதில் அந்த முட்டையில் நம்ம டிப் பண்ணி எடுக்கும்போது உடனே நம்ம வந்து இந்த கோட்டிங்கில் கொடுத்துடணும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து நம்ம கோட்டிங் கொடுத்தோம் அந்த நூடுல்ஸில் டிப் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த எக்கோட ஈரப்பாசையெல்லாம் காஞ்சிரும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த நூடுல்ஸ் எல்லாம் ஒட்டாது ஸோ அதனால் உடனே நம்ம எடுத்து போட்டுருணும் ஸோ இதே மாதிரி மீதம் இருக்கிற பால்ஸையும் நம்ம எக்லேயும் அந்த உடச்ச நூடுல்ஸ்லையும் டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் கோட்டிங் கொடுத்து சப்போஸ் நீங்கள் எக்கு சாப்பிடாதவங்க வெஜிடேரியனில் இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த முட்டைக்கு பதிலாக நம்ம கார்ன்ஃப்ளார் மாவு அல்லது மைதா மாவு சேர்த்திக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளார் மாவு சேர்த்துனா நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் மைதா மாவுக்கு பதில் ஸோ கார்ன்ஃப்ளார் மாவு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்திட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா தண்ணியாட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த பால்ஸை போட்டு டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நூடுல்ஸில் டிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி கூட எக்கு சாப்பிடாதவங்க சேர்த்திக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளோட மேகி சீஸ் பால் வந்து டிப் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டோம் பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் பொறிச்சிடலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பால்ஸாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் தீ வந்து மிதமான தீயில் இருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த நூடுல்ஸோட இதெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடும் ஒவ்வொரு பால்ஸாக கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போட்டுக்கலாம் ஸோ இதில் நம்ம கோட்டிங் கொடுக்குறதுக்கு நூடுல்ஸ்க்கு பதில் சேமியா கூட சேர்த்திக்கலாம் சேமியா உடச்சி கூட இதில் சேர்த்திக்கலாம் இது நல்லா ரெண்டு பக்கம் கோல்டன் கலரில் ஃப்ரை ஆகி வரட்டும் அதே மாதிரி இந்த பால்ஸ் எல்லாம் திருப்பி போடுறதுக்கு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக உடையாமல் இருக்கும் அந்த நூடுல்ஸ்லாம் உதுந்து வராமல் இருக்கும் கடைசியில் எடுக்கும்போது வேணால் பெரிய கரண்டி வச்சு எடுத்துக்கலாம் பட் திருப்பி போடும்போது சின்ன ஸ்பூன் வச்சு திருப்பிக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடல அந்த பால்ஸ் எல்லாம் எண்ணெயிலேருந்து இது எடுத்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் கூட வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் வடி இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா சும்மா ஒரு குழி வடியில் கீது வச்சிட்டிங்கனாலும் நல்லா எண்ணெய் வடிஞ்சிடும் ஸோ அடுத்த பேட்சும் இதே மாதிரி போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சூடான மேகி சீஸ் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு இது கூட டொமேட்டோ கெச்சப் தக்காளி சாஸ் வந்து ஒரு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஸோ இந்த கிறிஸ்பியான மேகி சீஸ் பால் வித் டொமேட்டோ கெச்சப்போட நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்மளோட மேகி சீஸ் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் நல்லா க்ரிஸ்பியாக வந்திருக்கு மேலே அந்த நூடுல்ஸ் ஒரு போட்டிங்லாம் கொடுத்துருக்கனால நல்லா முறுமுறுன்னு வந்திருக்கு அதே மாதிரி இதில் சீஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அளவாக தான் சேர்த்திருப்போம் உங்களுக்கு சீஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வேணால் சீஸ் இன்னும் கூட அதிகமாக சேர்த்திக்கலாம் ஸோ இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதோட கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் விது ஹேண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்மஸ் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ